哈喽，大家九哥，之前给大家讲过怎么提升 KD， 那个是我给大多数玩家的一个打法思路。前段时间收到小伙伴消息啊，意思是想了解充一千 KD 的技巧和心得。一千 KD 和 DR 日常玩法肯定是截然不同的。首先，你需要三个固定的队友，赛季时间要选在赛季的最后一两周。我本身也是上赛季末打的，模式选择特种作战，因为有队友召回可以增加人头，也可以增加自身容错率，还有各个兵种能够提升游戏节奏。经典模式当然也能打，难度肯定会高出不少。特种作战现在。只能周末玩。如果要打经典，也要选择海岛图，因为你需要开车全场找人。说完场外，再说游戏内的打法。由于是新号，刚开始前面七八局可以跳机港、N 港，能更快搜装备和清人。当然是不固定，也可以跳 P 城机场，视航线而定。落地开始钢枪，冲 KD 那个选手来打人。那其他队友干嘛呢？主要是爆点，然后自己过去把他灭掉。偶尔会出现没打赢，队友就迅速补上输出。还有人机也是要让的，不过爆点和掩护也不需要三个人，分出来一个去控车，等。落地城区清完就能迅速离开。另外，四个人的兵种也是有考究的，自己要拿突击兵或者机动兵。根据以往经验，我更建议机动兵。有些对手飞檐走壁，突击兵不好去杀，医疗兵是必须要有一个的，倒地能快速救起来。剩下两个则是优先用工程兵。下面讲的就是大家最好奇的，场均三十杀左右是怎么做到的？首先找人是必须要看航线，航线能跳到的城区依次都去找找。后续缩圈后啊，看圈内有哪些好的防区，都是有可能发现人的。有空投不一定要捡，但一定要看看有没有人来捡。多注意地图上的通讯塔点位，一旦看到左上角复活信息啊，就迅速去那个复活点。上面说的这些找人方式外，还有非常重要一点，那就是人员三一分，医疗兵开车，一个工程兵负责车辆没油或者损坏能够马上修复，自己负责打人，而另外一个工程兵队友再开一辆车，和自身保持距离在方圆三百米左右，这样就能扩大搜索范围，发现对手。很多主播或者我的一些老视频观众都基本了解，一 v 四只是打个经典游图，只要吃鸡，基本都能二十杀左右。综合我上面说的找人方式，场均三十杀就并不算难事了。由于是需要让人头，队友很容易会出现白给的情况，所以尽量避免近战。我在挑战一千 KD 成功前失败过三次，全都是近战导致的，所以要打中远距离，一般击倒两个再靠近会更为稳妥。除了近战，还有一点经验之谈，就是过桥一定要观察，被堵不可怕，可怕的是多队围住你啊！就算空有一身实力，也难以招架。另外，队友让人头也得分时候，比如双方开车撞脸，或者防区对方四人很集中，一人灭队会比较困难。此时即使少拿一两个人头，只要能不死。最后再说一下拉分问题，差不多打个十连击，队友就可以重新换个新号，这样匹配的对手段位稍微低一点。我之前打到皇冠，通过拉分匹配的对手差不多都是钻石，皇冠有一点，白金也有一些。以上就是我充一千 KD 的技巧和过程中积攒的经验了。如果你也想尝试，加上我所说的，应该会更容易些了。下面就是再闲聊一些话，我看到不少评论说开透视的，我的找人方式已经说出来了，我和队友的号也没出现过任何封禁，就不需要再多说了吧。充一千 KD 本身就是一个需要十。力的挑战，其实我起初打到一千两百多 KD 时啊，一度认为我有机会上两千 KD 的，再不济能打个一千五吧。谁知道四十三连击后，四十四到四十六场，三局死两次 ，KD 减半，幻想破灭。说实话，挺搞心态的。还有些评论说我用新号拉分的，大哥看标题呀、啊，这冲击漏呢，肯定是能怎么好打怎么打呀。我要是不冲 KD， 让我打新号我也不可能玩。也冲过战神榜，不是说不能打高段位。再说新号也不是你们想的那样，就好比我起初挑战失败。的经历，打到白银二，在 N 港被人团灭了。对手其中一个 KD 是一百多的，完事儿四个人重新开新号，第一把吃鸡，第二把在机场被团灭，那次死没录屏，但对手配合很好，四个青铜号被团灭，我都惊呆了，好吧。还有在打到十几场时，极限打赢一队，后面队友说也是高 KD， 当时没去看，现在去翻这俩人 SS 五战绩，吃鸡率不高，四十几场接近十的 KD， 一般不被击倒和击杀，我很少留意对手，可能一些其他的高 KD 玩家没注意到，所以有些人总以为青铜白银一定就全是人机一样，这是不对的。不过新号前几局人机确实超多，场均三十杀，十连击并不算难，难的是要三十连击、四十连击。还有一点我要说一下，由于是特种作战，有队友召回，我看有。有些人说什么先打三个留一个救，然后反复击杀，预计就能多少多少杀。这一看就是理论派，没真正玩过的啊！一局能有一个满编队反复杀一次就已经够好的了。注意，我说的是满编队啊。所以，我应该是全网第一个真正意义上教充一千 KD， 或者告诉你充的过程是什么样的。我也知道很多小伙伴其实用不到我说的这些，就当是了解一下吧。OK， 都看到这里了，关注点赞是不是应该给一波呢？咱们下期视频再见喽，拜拜。